ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാത്സ് ഗുരുകുലം അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് വെദർ സിക്സ് റൈസ് ടു എൻ ക്യാൻ എൻ വിത്ത് ദ ഡിജിറ്റ് സീറോ ഫോർ എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സിക്സ് റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ സിക്സ് റൈസ് ടു എൻ എന്തിൽ എൻഡ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സീറോ എന്ന ഡിജിറ്റൽ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഒരു നമ്പർ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് വരും എന്നറിയോ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ടൂവും ഫൈവും വന്നിരിക്കണം ആ നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നമ്പർ അതായത് തന്നേക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്പർ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആണല്ലോ വരും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഞാൻ ട്വൻറ്റി നോക്കുക ട്വൻറ്റിയും സീറോയും കൊണ്ടല്ലേ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി അത് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതിലും വന്നില്ലേ ഒരു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി തേർട്ടി എഴുതുന്നു തേർട്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടൂവും ഫൈവും അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു നമ്പർ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വന്നിരിക്കണം ടൂവും ഫൈവും ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് റേസ് ടു എന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന രീതിയിൽ കൂടെ എൻ ഇപ്പൊ എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു എൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ടെൻ റേസ് ടു എൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്നിന് വരാൻ ടു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് സീറോയിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ റേസ് ടു എൻ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഈ നമ്പർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോ ആ നമ്പർ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൂവും ഫൈവും വരണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ നമ്പറിൽ ടു ത്രീ മാത്രമേ അല്ല വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഫൈവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ ഈ ഒരു നമ്പർ എത്ര റേസ് ടു ഏതൊക്കെ പവർ ആയാലും സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സിക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒരിക്കലും എന്തിൽ എൻഡ് ചെയ്യില്ല സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എഴുതണം ഫോർ നമ്പർ ഫോർ നമ്പർ ടു എൻഡ് വിത്ത് ദ ഡിജിറ്റ് വിത്ത് ദ ഡിജിറ്റ് സീറോ കോമ ഇറ്റ് ഷുഡ് it should have two and five as its factors idana njan aadyam parnathu oru number zero il end cheyanengi 2 5 aayirikana ende factors pakshe since since prime factorization prime factorization of 6 raise to n does not contain does not contain 5 5 there is no natural number there is no natural number n for which 6 raised to n ends with 0 okay appo itra ezh nartha aadatha sentence manasilayallo 0 end cheyanengi 2 5 factors aayittu varanam pakshe ibide 6 raised to n de factorization nattu namak endilla 5 varanadu konde there is no natural number n 
എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വന്നാലും സിക്സ് റേഷ്യോ എൻ എന്താവില്ല സീറോയിൽ എൻ ഡി ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഏത് വലിയ നമ്പർ തന്നാലും നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റ് വേറെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നോക്കുക ടു ഫൈവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതി നിർത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആർ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ നമ്പറും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്പറിലാക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പറും ഈ നമ്പറും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ നമ്പരോ ഒന്നോ ആയിരിക്കില്ല അതല്ലാതെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല പ്ലസ് സൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കോമൺ ഉള്ളത് എടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ടിലും പ്ലസിന് അപ്പുറം അപ്പുറം എന്ത് കിടക്കുന്ന തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കോമൺ ഉണ്ട് വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും കോമൺ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം സെവൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ തേർട്ടീൻ കോമൺ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരില്ലേ ഇവിടുന്ന് തേർട്ടീൻ പോയി ഇവിടുന്ന് തേർട്ടീൻ പോയി ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ ലെവൻ വൺ ടെൻ ഈ നമ്പർ കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് അപ്പം ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ഇത് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ എടുത്ത നമ്പറാണ് ഇത് ഇനി ഈ നമ്പറാണ് എന്താണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് കോമ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം വൺ സീറോ വൺ ഫോറിനെ ഞാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും കൊണ്ട് പറ്റും അഞ്ച് ഒന്ന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ സീറോ കൊടുത്തു ഇനി പതിനാല് ഏഴ് വട്ടം ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ത്രീ കൊണ്ട് നോക്കാം ഒരു വട്ടം ട്വൻറ്റി വന്നു അപ്പോൾ സിക്സ് എയ്റ്റീന് ഇനിയത്തെ ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ ഓക്കെ ഇനി ത്രീയിൽ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ത്രീയിൽ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നമ്പർ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ പ്രൈം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തേ വരുള്ളൂ വണ്ണും വരും ആ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ ആ
നമ്പർ ഓക്കെ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ എന്തെന്നാണ് വണ്ണും ആ നമ്പറും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്പറിന് എന്ത് പറയാം ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അവസാനം ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഹെൻസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ വൺ ഫോർ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു നമ്പറും കൂടെ ഇല്ല നമുക്ക് അതെന്താ അതിനെയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ നമ്പർ എന്തായിരുന്നു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെയും നടക്കും ഒരു പ്ലസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി ഇതില് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ ഫോർ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് വരും ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ വന്നു ഇനി ഈ നമ്പറിനെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കണം കോമ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫൈവിൽ എൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് നോക്കുകയാണ് വൺ സീറോ സീറോ നയൻ ഓക്കെ ഇനി വൺ സീറോ സീറോ നയനെ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നയനിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ത്രീ കൊണ്ട് നോക്കാം ത്രീ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ടെൻ വരുന്നു പിന്നെയും വൺ നയൻറ്റീൻ പറ്റില്ല സെവൻ കൊണ്ട് നോക്കുന്നു സെവൻ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത നയൻ കൊണ്ട് നോക്കുന്നു നയൻ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഏത് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് നോക്കിയാലും പറ്റില്ല കാരണം വൺ സീറോ സീറോ നയൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതിനെ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഫൈവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സീറോ സീറോ നയൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ വേറെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്പറും എന്തല്ല ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഈ നമ്പർ എന്താണ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഹിയർ this number here this number has factors other than 1 and the same number 1 and the same number so 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number okay idarnu namakku chodichirunna question adayade ee number thannikkunna rendu numbers endanu theliyikanam theliyikanam nalla explain cheyanaanu choichikkunna nalla prove that aayala namakku ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്താന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ആ നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫാക്ടറൈസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ആ നമ്പറും വണ്ണും ആണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അതൊരു എന്തായിരിക്കും ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇത്രയും മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആണ് കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ആവുമ്പോഴത്തേക്കിന് എച്ച് സി എഫ് ആണോ എൽ സി എം ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും അപ്പം ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുക എച്ച് സി എഫ് ആണോ എടുക്കേണ്ടത് എൽ സി എം ആണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എച്ച് സി എഫ് ആണോ എൽ സി എം ആണോ എന്ന് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം There is a circular path around a sports field. അപ്പൊ ഒരു സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് ഉണ്ട് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട് സോണിയ ടേക്സ് എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടു ഡ്രൈവ് വൺ റൗണ്ട് 
രവിക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് മതി ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് മതി ഈ സെയിം കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോസ് ദ ബോത്ത് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻഡ് ഗോ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തില് രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരേ ടൈമിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും ഒരേ ടൈമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് വിൽ ദ മീറ്റ് എഗെയിൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് രണ്ടുപേരും എത്ര മിനിറ്റിന് ശേഷം ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ഒന്നിച്ചെത്തും അതായത് എച്ച് സി എഫ് ആണോ എൽ സി എം ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ നോക്കുക പതിനെട്ട് മിനിറ്റും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അടുത്ത ആള് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് എത്ര മിനിറ്റ് എത്ര മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇനി അവര് മീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിക്കുക എന്തായാലും ഒരാൾ ഓടിയെത്താൻ പതിനെട്ട് മിനിറ്റും അടുത്ത ആൾ ഓടിയെത്താൻ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റും എടുക്കുമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടൈമിന് അപ്പുറം പോവും ഇനി അല്ലെ പതിനെട്ട് മിനിറ്റോ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിലോ അവർ കാണില്ല ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തായിരിക്കും ഇവര് രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിന് താഴെ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കില്ല കാരണം ഒരാൾ ഓടിയെത്താൻ തന്നെ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന് അപ്പുറം അതായത് ഗ്രേറ്റർ ഒരു നമ്പറിലാണ് ആ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ എൽ സി എം കാണാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എൽ സി എം ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന് ഈക്വലോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും ആ നമ്പറിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി എച്ച് സി എഫ് ആണെങ്കിലോ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കും എച്ച് എസ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക എച്ച് എസ് സി എഫ് എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ കുറവും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ദ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് എന്താ കാണേണ്ടത് എൽ സി എം ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോ എൽ സി എം ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എൽ സി എം ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഓക്കെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം എയ്റ്റീനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു ടു നയൻ ത്രീ ത്രീ പിന്നെ ട്വൽവിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു ടു സിക്സ് ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ പതിനെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് പതിനെട്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയറിന് എഴുതാം ട്വൽവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെടുത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ടുവിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ ഏതാ ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ത്രീന്റെ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു എന്താ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ വിച്ച് മീൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് വെറും തേർട്ടി സിക്സ് അല്ല തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദേ വിൽ മീറ്റ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് മുപ്പത്താറ് മിനിറ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും അവര് പിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം
ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എച്ച് എസ് സി എഫ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ എൽ സി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചാൽ എന്ത് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് വൺ സിക്സും തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവര് രണ്ടു പേരെയും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അതായത് ഇവരെ അഞ്ചു കോളത്തിലാണ് ചെയ് നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇവരെയും അഞ്ചു കോളത്തിൽ തന്നെ നിർത്തണം അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരെ നിർത്തുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആളുകളെ ഒരു സേർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആളുകളെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കോളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് കൂടുതലായിരിക്കില്ല അല്ലേ ഞാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോളമായിട്ട് ഇവരെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ താഴെ വരുന്ന നമ്പറിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിക്സ് വൺ സിക്സിൻ്റെ കാര്യം അവരെയും ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിൽ കൂടുതൽ നമ്പറിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലമിൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് സി എഫ് അതായത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഞാൻ ബുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം കുറേ ബുക്കുകളുണ്ട് ആ ബുക്കിനെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു കുറേ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും എച്ച് എസ് സി എഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ എച്ച് എസ് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ഞാൻ ആദ്യം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാണ് ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത ടു കൊണ്ട് പിന്നെയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് ഫോർ പിന്നെയും ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു സെവൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഞാൻ സെവൻ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ലെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതി ഇനി അടുത്ത ഞാൻ തേർട്ടി ടുവിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ടു ടു അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് വൺ സിക്സിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇനി തേർട്ടി ടുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ല എച്ച് എസ് സി എഫ് എന്ന് അപ്പോൾ എച്ച് എസ് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കോമൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതായത് കോമൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പവർ അതിൽ കോമൺ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് സ്മോളസ്റ്റ് പവർ ഏതാണ് ടുവിന് ടു ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷനിൽ അമ്മ വെച്ചിട്ടും എയ്റ്റ് ആണ് ഉത്തരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളം അതായത് എട്ട് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് അവരെ നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരെയും എട്ട് കോളമായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തും ഈ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ആളുകളെ നമുക്ക് എട്ട് കോളമായിട്ട് മാത്രമേ നിർത്താൻ പറ്റൂ അതിനപ്പുറം നിർത്തിയാൽ അവരെ പുറ അതായത് ഈ സിക്സ് വൺ സിക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് അവരുടെ ബാക്കിൽ നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കോളംസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നിർത്താനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും ലോജിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എൽ സി എം എടുക്കണോ എച്ച് എസ് സി എഫ് എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്ലൂ പറഞ്ഞു തന്നു മാക്സിമം നമ്പർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എച്ച് എസ് സി എഫ് ആണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റി അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് കടക്കാം അതുവരേക്കും ബൈ